嗨，大家好，我是米。大家很常问我说，怎么样去选气点？那谁可以来选气点？今天呢，就要带大家一起来选拔。到底气点选拔在干嘛？我们每一个人都必须要穿那个号码小背心，就是方便选拔老师认人，就是、要不然突然就哎哎哎，你那个那个，然后叫不出来。那在每年赛季开始前两到三个月，中华排协会在他们的官网上面公布选拔的资讯。那大家有空可以去看一下上面的资讯，还蛮清楚的。只要符合上面的资格之后，再寄出报名表，这样就可以喽。好，那在今年去年时期的选拔，因为疫情的关系，所以采分梯次进行。那男生参加人数大约是三十五人，而人数比较多，所以分成了两梯。那我这边是比较多人的那一批，大约是二十五人左右。那按照以往的经验，就是如果没有疫情的话，是全部的人一起选哦。所以就是到时候一个球场要塞三十五个人，有或几。好，那我们就开始来看七人选拔的过程。一开始就是让大家先暖身，那暖身之后就会开始分位置，可能你是举球、快攻、大炮、举队，就是或者自由。那就是分位置来做各自的测验。那一开始的话是举球员的测验，主要就是跑动举球。抄球的老师会四处抛球，然后举球员就是第一趟是跑到位置，然后举前面长攻，然后第二趟的话就是举后面长攻。选拔老师可能主要会看的是一些举球的球值、举球的动作，然后举球的节奏。然后动作流畅度会不会犯规之类的，我我也不是选拔老师，他就是大概猜测他可能会看什么地方。那这部分最难的地方，你们知道是哪里吗？就是抛球的老师也不知道他要抛去哪里。那在第二个测验是快攻的测验。那他们就是自己喊战术，然后连续攻击。那这时候场上其实会有三组人，除了快攻蓝中之外，就是还会有举球员，然后还有自由球员。选拔老师可能会看的地方是举球员的举球技巧，看能不能稳定的把快攻送到攻击手的手上。快攻的话，就是看说能不能打出好的路线，还有好的攻击球值。嗯，高度，然后移动速度，还有整体的动作都是在测验的范围内。啊，我们这边没有做事的人在旁边，可能就是找学弟学长在那边叙叙旧、聊聊天，然后可能就自己拿球、动动球，或者是捡球。再来是大炮，也就是所谓的第二时间攻击手。那我们的测验就是。先打一颗老大，然后打一颗长弓，然后自己接一颗球，然后再打一颗长弓。所以就是我们这边要求攻击手一定要有后排攻击的能力，然后再来是空间感的掌握。就是大炮手在场上其实很需要打修正攻击，那修正攻击很尝试开网的球，那这边就是用老大来代替。所以不管是在对球感的控制，然后球线的选择都是很重要的，而且还要可以稳定的打进场内。就我自己啊，我的习惯，不管是在测验还是在练球的时候，都是我会尽可能的打一颗斜线，打一颗直线。如果是连续攻击的话，就是打一颗斜，一颗直，一颗斜，一颗直，这样交替打，只、就是让自己不要只有单一路线，然后尽量不要打在场地中间。那我之前这边有一支影片是攻击手的选线理论，那大家可以去看一下，就是啊，我打一颗脓印，大部分中间的地方都是篮网手的后面，那这一部分我们除了打首尾之外，其实不太好打这个地方，所以大家还是多多打边边角角一点。然后旁边的话就是粉红色衣服的这边都是自由球员，那我们这一边场地的自由球员，当我们在打老大还有第一个长攻的时候。都是给自由球员接球，那他们可能就是要尽量的接到好球。站在对面守备的自由球员，他们就是来拼守备。他们在我们攻击手攻击的时候，自由球员都要站在场内，就是尽可能的去守备。那可能老师这边要看的是，除了防守的技巧之外，就是可能有一些拼劲，还有不怕被球打的勇气
？其实我也不知道啦，只是觉得选拔都看他们在那边当靶子。其实，哎，那这边现在是举队，那举队的练习项目其实就跟大炮一模一样，那所以就不再重复讲了。大炮还有举队，我们的第二趟呢，就是到老三，就是右手边二号位这边来打攻击，顺序都一样，就是先一颗后排，然后打一颗前排，自己接完之后再打一颗前排。那其他人要做的事情也都是一样，能表现出自己的最好的一面，当然就是最好的，对啊，自己刚好状况不好也没关系，就是尽可能的表现出好的样子，就是尽可能的表现出你有想法。我自己给大家一个建议，就是基本的动作之外，那个路线打清楚非常重要、啊。所以练习的项目其实不难，而且蛮重复的。那大家可以就是把这张补习班自己多练一点。你也知道考题是什么了，所以你以后练习只要练这个就好。好，其实我觉得考什么不是重点。重点是你能不能稳定的把你的能力表现到最好。举队的测验也跟大炮一样，就是我们拿的东西都一样，不一样的地方就是我们穿黄色的背心，他们穿紫色的背心，然后还有一个穿蓝色的是，你知道他们名单在弄的时候，还写那边弄错了，这是我学弟，然后他报的是举队啊，结果他给发给他那个蓝中的衣服。再来是发球测验，那发球测验其实就没什么，就是自由球员站到场中间，他们分别站在两侧，然后来开始接我们其他场外这些攻击手还有举球员的发球。那我们这些其他外面的球员就是尽量把球发好，然后发出稳定的、稳定进的球，威力好的球，不管你是飘球，就尽量飘一点，或是球速快一点，然后跳发就是重一点，那不然就是球速快一点。发球的球值非常重要，因为其实，在场上就是开始的时候就是发球嘛，你可以发球 A 死，或是破坏对方的攻击阵型，其实非常有效，所以这个选手就很容易被选上。那自由球员的部分，就是因为自由球员是防守球员，所以要尽量把防守做到最好，尤其是接发球，因为每一支球队其实在球场上比赛的时候。他们都非常需要接发球，才可以有好的攻击战术，不然就整天就是打球跟球。那这样子其实攻击非常单调，那对方也很好守，我们自己的攻击手也很容易失误，所以把球接好，接发球接好是非常重要的。好，到了最后，最后就是实战练习，也就是所谓的模拟比赛。那大家就是按照。协会那边分配的那个球员名单，然后按照分组下去比赛。比赛中就是最能看到大家实际上的表现。在练习的时候，或是在比赛的时候，一定可以看得出来是不是一个只会打好球的球员。所以模拟比赛是一个非常重要的一个课题，在这边你就可以证明你不是一个练习型球员。那就是把刚刚所有的练球的东西全部串联起来，从。我们的发球到接发球，到举球，到攻击，到拦网，然后到防守，再反攻，所有东西全部一次看到底。那在这部分，选拔老师他们主要看的地方就是你的所有方向、所有方面的技术表现。你看，像我这边拼手背，就是我们刚刚的练习也看不出来我们的手背嘛。那当然就是趁这个时候表现一下喽。除了举球员举球之外，你看蓝中也在做修正球，那这也是刚刚的练习项目中是看不到的。又看到一个拦网，练习中都没有任何的拦网。那其实一部分是怕大家选拔的时候结果受伤，一部分就是当然就是在这边我们做整体运作的时候，怎么拦网，怎么守备，那这些都是一套的系统。那如果说你的系统符合这个教练他们球队的一些原则的话，那其实你被选上的几率就很大，因为他就不用多教你什么，你本来就自带一个基本的观念，他他就可以让你更快速的融入球队。其实实战的部分很简单，就是按照名单打 play， 那就是我们就把它当做看海来喽。当一个大炮手，当然就是自己接话要自己处理过啊。这边大家有看到我没有跳，就是
我是怕受伤，因为我们没有必要为了这个选拔，然后在那边撞在一起。那大家平常在练习的时候遇到这种靠网的球，可以判断一下，不一定要跳上去，因为有时候其实蛮危险的。如果你为了这一分，然后就赔了这一个月，那是不是很亏？好了，以上就是这一次的气焰选拔在干嘛？有没有什么非常厉害的东西？对，就是一些在排球技术上的各种表现。所以大家不用觉得就是来选拔非常困难什么的，就是其实没那么难。对，那当然就是要先符合一些资格之后，再投选拔的报名资料，准备好之后来好好的选拔，可能。下一次就会在气点场上看到你喽。OK， 那有什么问题都可以在下面留言。那如果喜欢影片，记得订阅、追踪、跟按赞哦。我们下次见。